പേട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ നോക്കി വരാം മതി വിഗത്തിൽ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ മോദി സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പ് വിഭജനം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി അമിത്ഷായും ധനമന്ത്രിയായി നിർമ്മല സീതാരാമനും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി ജയശങ്കറും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി രാജ്നാഥ് സിംഗും തുടരും നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് ഗതാഗതം തന്നെ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന് കൃഷി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ടൂറിസവും പെട്രോളിയവും ജോർജ് കുര്യന് ന്യൂനപക്ഷവും മൃഗസംരക്ഷണവും എൽ ഡി എഫിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ സി പി ഐക്കും കേരള കോൺഗ്രസിനും പി പി സുനീറും ജോസ് കെ മാണിയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഹാരിസ് ബീരാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനുണ്ടായ തിരിച്ചടിയുടെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും സി പി ഐ എം പി ബി ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്തരായ സുരേഷ് ഗോപിയെ അനുനയിപ്പിച്ച് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ താൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഈ മാസം പതിനെട്ട് മുതൽ തൃശൂർ ഡി സി സിയിലെ കൂട്ടത്തിലിൽ രാജിവെച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാനും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് എം പി വിൻസെന്റ് രാജ്യഭീഷണി മുഴക്കി ജോസ് വള്ളൂർ അനുകൂലികൾ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ അനുകൂലിച്ച പോസ്റ്റർ ചേലക്കരയിൽ രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ പോസ്റ്റർ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത കാര്യം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബാറുടമയുടെ ശബ്ദരേഖയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മദ്യനയം സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പോലും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി എം രാജേഷ് സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യ ഉപഭോഗവും വിൽപ്പനയും കുറഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി പണപ്പിരിവ് ആരോപണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പന്തീരങ്കാവ് പീഡന കേസിലെ പരാതി വ്യാജമെന്ന് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി ഭർത്താവ് രാഹുൽ നിരപരാധി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഭർത്താവിനോടും കുടുംബത്തോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞു യുവതി കോഴിക്കോട് കാട്ടാനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വളയം പഞ്ചായത്തിലെ ആയോട് മലയിലാണ് സംഭവം കിണറ്റിലാണ് കൊമ്പനാനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആഡ്ലവേഴ്സ് അമേരിക്കയുടെയും ന്യൂയോർക്ക് ചാപ്റ്ററിലെയും ന്യൂയോർക്ക് ബ്ലഡ് സെന്ററിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂ ഹെഡ് പാർക്കിലുള്ള ട്രിനിറ്റി ലൂതറൽ ചർച്ച് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ കുന്നംകുളം സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ ചെറുവത്താണി സ്വദേശികളായ ഷിജിത് ശ്രീശാന്ത് വിഷ്ണുരാജ് എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം മദ്യപാനത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കം തൃശൂർ കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോക് ഐ പി എസിനെ സ്ഥലം മാറ്റി ഇളങ്കോ ആറാണ് പുതിയ കമ്മീഷണർ പൂരം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്കിത് അശോകിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി പെരിയാറിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ പ്രദേശം പരിശോധിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു പരിസ്ഥിതി സെക്രട്ടറി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമിക്കസ് ക്യൂറി എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മറാഠ സംവരണ നേതാവ് മനോജ് ജരങ്കി പട്ടേൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന കാരണത്താൽ മറാഠകളെ വേട്ടയാടി ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും പട്ടേൽ കൊച്ചുകോയ്ക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാ
കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമീപനം തിരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നർത്തകൻ ആർ എൽ ബി രാമകൃഷ്ണനെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ നർത്തകി സത്യഭാമ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങണമെന്നും നിർദ്ദേശം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബി ജെ പി കേറ്റ് തിരിച്ചടിയെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശക്തമായി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ അവസ്ഥ ഇതിലും പരിതാപകരമാകുമായിരുന്നുവെന്നും പി ബി നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അട്ടിമറിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ദില്ലി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ദില്ലി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ച അഹല്യ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഹല്യ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി കോഴ്സിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും എം എൽ എ പ്രഭാകരൻ നിർവഹിച്ചു മെഡിക്കൽ വാല്യൂ ട്രാവൽ മീറ്റ് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഫെസിലിറ്റേഴ്സ് ഫോറം കേരളത്തെ ആരോഗ്യ ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പിയറി ആഞ്ചനേക്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ സിവാറ്റോഗ്രാഫി ബഹുമതി ലഭിച്ച ശ്രീ സന്തോഷ് ശിവനെയും ഗ്രാൻഡ് പ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ കനി കുസൃതി ദിവ്യപ്രഭ ഹൃദ്യ ഹാറൂൺ എന്നിവരെയും ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരി ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയായത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർ ഇവർക്കായി സർവീസ് നടത്തിയത് സൌദി എയർലൈൻസിന്റെ പതിനാറ് വിമാനങ്ങൾ നാലു വയസ്സുകാരി ഉപദ്രവിച്ചതിന് നടൻ കൂട്ടിക്കൽ ജയചന്ദ്രനെതിരെ പോക്സോ കേസ് കസബ പോലീസ് കേസെടുത്തത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ പാർട്ടിയും ജോലി തട്ടിപ്പിൽ കണ്ണൂരിൽ നിരവധി പേർക്ക് പണം നഷ്ടമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അധിക വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടുന്നതാണ് രീതി കണ്ണൂർ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് പരാതികൾ ലഭിച്ചെന്ന് വിവരം ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന പരിശോധിച്ചത് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവും ലയങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ലയങ്ങളുടെ ശോചിയാവസ്ഥ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവ കണ്ടെത്തി കടലാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സൌത്ത് ബീച്ചിൽ നടപ്പാത തകർന്നു തകർന്നത് ബീച്ച് സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പാത കൊല്ലം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ സാഹിത്യ സെമിനാറിന് തുടക്കം കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസമായി നടത്തുന്ന സാഹിത്യ സെമിനാർ നടക്കുന്നത് കടപ്പാക്കട സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ലൈബ്രറി ബൈക്ക് മോഷണ കേസിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ അരൂർ സ്വദേശികളായ അശ്വിൻ സഹോദരങ്ങളായ ആഷിൽ അലൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചത് റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട ബൈക്ക് കാസർഗോഡ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കി എക്സൈസ് പരിശോധനയിൽ വ്യാപകമായി മദ്യം പിടികൂടി പരിശോധന നടത്തുന്നത് ആന്റി നർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസറും സംഘവും
കാസർഗോഡ് സ്കൂളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതി എസ് ഐയുടെ മൂക്കിടിച്ചു തകർത്തു സാരമായി പരിക്കേറ്റ് എസ് ഐ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മൂന്നാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ ഷിൻഡേ വിഭാഗം ശിവസേനയും അതൃപ്തിയുമായി രംഗത്ത് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിപദം പ്രതീക്ഷിച്ച പാർട്ടിക്ക് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിപദം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഭിന്നത ഉയർന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആളോടൊപ്പം താമസിക്കാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചുള്ള അവകാശമാണെന്നും കോടതി കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയാഗാന്ധി ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സോണിയെ കാണണമെന്ന് ഹസീന ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹാസൻ മുൻ എം പി പ്രജ്വൽ രേവണ്ണയെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വരെ പ്രജ്വൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരണമെന്ന് കോടതി പ്രജ്വലിനെ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെ റിയാസിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ തീവ്രവാദ ആക്രമണം ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായ റിപ്പോർട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമികൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ആയുധധാരികളായ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് കങ്പോ പി ജില്ലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറാവാൻ അണികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത എൻ സി പി തലവൻ ശരത് പവാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അധികാരം തങ്ങളുടെ കൈകളിലായിരിക്കുമെന്നും പവാർ ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവിക്കെതിരെ സ്ത്രീ പീഡന ആരോപണം ആർ എസ് എസ് അംഗം ശാന്തനു സിൻഹയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ വെച്ച് മാളവ്യ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്നും ആരോപണം ഉത്തരകൊറിയ മാലിന്യങ്ങൾ നിറച്ച മുന്നൂറ് ബലൂണുകൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് അയച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷ സാധ്യത രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഇത് പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പ്രകോപനമെന്നും വിവരം ഉക്രൈനിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ സഹായ പാക്കേജ് വൈകുന്നു സെലൻസ്കിയോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റും ദേശീയ അസംബ്ലിയും പിരിച്ചുവിട്ട് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നടപടി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കാണാതായ യുവതിയെ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങിയ നിലയിൽ സംഭവം ദക്ഷിണ പ്രവിശ്യയിലെ കലംപോങ് ഗ്രാമത്തിൽ യുവതിയെ വിഴുങ്ങിയത് അഞ്ചു മീറ്റർ നീളമുള്ള പാമ്പ് ആഗോള മാധ്യമ സ്വതന്ത്ര സംഘടന റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിതൌട്ട് ബോർഡേഴ്സിന്റെ മേധാവി അന്തരിച്ചു ശ്രദ്ധേയമായത് ഗാസയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ കാരണം മരണം അർബുദ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഗ്രീക്ക് ഐലൻഡിൽ കാണാതായ ടി വി അവതാരകന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ബുധനാഴ്ചയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ടി വി അവതാരകൻ മൈക്കിൾ മോസ്ലിയെ കാണാതായത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസ് സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഫ്ലോറിഡ സർക്കാർ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന സർക്കാർ കടലിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തം കുവൈറ്റിൽ റെസിഡൻസി നിയമലംഘകരെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രണ്ടുമാസം കൊണ്ട് പരിഗണിച്ചത് ആയിരം അപേക്ഷകൾ ഒമാനിൽ ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ഒൻപത് ദിവസം ജൂൺ പതിനാറ് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത് വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം
മക്കയിലെത്തിയ തീർത്ഥാടകരെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോളന്റിയർ പരിശീലന മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ജിദ്ദ നവോദിയ വോളന്റിയർ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നവോദിയ പ്രസിഡന്റ് കിസ്മത് മമ്പാൻ തുടർ പഠനത്തിനായി നാട്ടിൽ പോകുന്ന സലാല കൈരളി ബാലസംഘം ഭാരവാഹികൾക്ക് മുൻ യാത്രയയപ്പ് യാത്രയയപ്പ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കൈരളി സലാല ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിജോയ് പേരാവു ഒമാനിലെ മലയാള മിഷൻ ഭാഷാ അധ്യാപകർക്കായി പരിശീലന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് റുസൈൽ മീഡിയ ഈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മലയാള മിഷൻ രജിസ്ട്രാറും കവിയുമായ വിനോദ് വൈശാഖി പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം ഹിറ്റായി പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ ചിത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നേടിയത് നാൽപ്പത്തിനാല് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് കോടി അനുപമ പരമേശ്വരൻ നായികയാകുന്ന ചിത്രം ലോക്ഡൌണിന്റെ ടീസർ പുറത്ത് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ആർ ജീവ തമിഴ്നടനും ഗായകനുമായ പ്രേംജി അമരൻ വിവാഹിതനായി ഇന്ദുവാണ് പ്രേംജിയുടെ വധു തിരുത്തിണി മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൽമാൻ ഖാന്റെയും ഷാരൂഖ് ഖാന്റെയും റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് തെന്നിന്ത്യൻ നടൻ യഷ് കെ ജി എഫ് സീരീസോടെയാണ് യഷിന്റെ തലവര മാറിയത് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറി യഷ് അൽത്താഫ് അനാർക്കലി കോംബോ ചിത്രം മന്ദാകിനി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച് മുന്നോറുന്നു കല്യാണവും പിന്നാലെയുള്ള പുല്ലാപ്പുമൊക്കെയായി കളം നിറയുകയാണ് മന്ദാകിനി ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ഇ ജനറേറ്റഡ് അനിമേഷനുമായി ലിറ്റിൽ ഹാർട്സ് എ ഇ ശില്പിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാതാവ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു ഓർഡിനറി ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം